ഇന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ഉച്ചവാർത്ത പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ടി കെ രജിത് ഞാൻ വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കും പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ചയെന്ന് കേന്ദ്രം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എന്നാൽ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസും സി പി ഐ എമ്മും ഉൾപ്പെടെ പത്തൊൻപത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവന ഇറക്കി രാഷ്ട്രപതിക്ക് പകരം പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിന് അപമാനമാണ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നിലപാട് സെൻട്രൽ വിസ്ത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന്റെ ഒൻപതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കും രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലുമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എംപിമാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും വിധമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മിതി ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയ പ്രയാണത്തിന് തുടക്കമായ അധികാരദണ്ഡ് സെൻഗാൾ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടകനായി പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്തമായ തീരുമാനം ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ അവഹേളിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക വഴിയെന്ന് പത്തൊൻപത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും പ്രമുഖ വ്യക്തികളെയും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ടാറ്റ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് അറുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതിനടക്കം മൂന്ന് പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനുണ്ടാകും ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികളുമായുള്ള യാത്രയിൽ ഇളവ് തേടി സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കും വരെ പിഴ ഈടാക്കില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു വ്യക്തമാക്കി എ ഐ ക്യാമറ വന്നതിനു ശേഷം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയാൽ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന നിയമത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്ന് സർക്കാർ ഒരു മാസം ബോധവൽക്കരണത്തിനായി സമയം നൽകി ഇതിനുശേഷമാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ രണ്ടാൾക്കൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അനുമതി തേടിയത് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ മൂന്നാമനായി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമലംഘനമായി കണക്കാക്കാത്ത തരത്തിൽ കേന്ദ്ര നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വേണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗതാഗത കമ്മീഷണർ എസ് ശ്രീജിത്താണ് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചത് കേന്ദ്ര തീരുമാനം വരും വരെ പിഴ ഈടാക്കില്ല രണ്ട് യാത്രക്കാരോടൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു ഒരു ഒരാൾക്ക് കൂടി യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി വരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കത്തയക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അയച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതേസമയം എ ഐ ക്യാമറ വഴി നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് അടുത്ത മാസം അഞ്ചു മുതൽ പിഴ ഈടാക്കി തുടങ്ങും പിഴ ചുമത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള സാങ്കേതിക സമിതിയുടെ യോഗം ഇന്ന് ചേർന്നു ഗതാഗത പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് ഗതാഗത കമ്മീഷണറും കെൽട്രോണും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രപ്രകാരം ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതുവരെ സാങ്കേതിക സമിതി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിലയിരുത്തിയത് കൈക്കൂലിക്കാരൻ പിടിയിൽ പാലക്കാട് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ പിടിയിലായ പാലക്കാട് പാലക്കയം വില്ലേജ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് സുരേഷ് കുമാറിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഒരു കോടിയിലേറെ സ്വത്ത് വകകളാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത് വീട് വെക്കാനാണ് പണം സ്വരൂപിച്ചത് എന്നാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി ഇന്ന് രാവിലെ പത്തു മണിയോടെയാണ് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് വിജിലൻസ് സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് ജി അനിലാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് കോടതിയിലും നടന്നത് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് കോടതി അഭിഭാഷകനെ അനുവദിക്കണമോ എന്ന് സുരേഷിനോട് ചോദിച്ചു തനിക്ക് അഭിഭാഷകനെ വേണമെന്നായിരുന്നു സുരേഷിന്റെ ആവശ്യം തുടർന്ന് പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് പ്രതിയെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ഏഴാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഇന്നു തന്നെ കേസിൽ
പ്രതി കൈക്കൂലിയായി വാങ്ങിയിരുന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി നാട്ടുകാരുടെ മാസങ്ങളായുള്ള പരാതി അവഗണിച്ചാണ് പ്രതി വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റായി തുടർന്നത് വിജിലൻസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദ്യം പിടികൂടുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് കൈക്കൂലിയായി പ്രതി വാങ്ങിയിരുന്ന തേൻ കുടമ്പുളി നാണയത്തൊട്ടുകൾ പേന മുണ്ട് എന്നിവയടക്കം വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലങ്ങളായി ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നാട്ടുകാർ പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടിയെടുത്തിരുന്നില്ല നിരന്തരം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിചയക്കുറവ് മൂലം അത് മുതലാക്കിയാണ് ഈ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മറ്റ് കൈക്കൂലി മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കറിയാം പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൊസിഷൻ മറ്റ് ലൊക്കേഷൻ സ്കെച്ച് ലൊക്കേഷൻ പ്ലാൻ അതേപോലെ തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ മണ്ണാർക്കാട് നടന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിനിടെയാണ് സുരേഷ് കുമാർ വിജിലൻസ് പിടിയിലാകുന്നത് ആകെ ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രതി അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തിയതായാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ വിഷയത്തിൽ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ ആൾമാറാട്ട വിവാദത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർവകലാശാലയിലെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തും യൂണിയന്റെ ബലത്തിൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഭീകരമാണെന്നും ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാൽ കാട്ടാക്കടയിലേത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമെന്നും സർവകലാശാല യൂണിയനുകൾ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്നും മന്ത്രി ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ ആൾമാറാട്ട വിവാദത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് ഗവർണർ രംഗത്ത് വന്നത് മുഴുവൻ സർവകലാശാലകളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗവർണർ കേരളത്തിൽ യൂണിയനുകളുടെ ബലത്തിൽ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നുവെന്നും വിമർശിച്ചു മൈ യൂണിയൻ ഓഫ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് മീ ഇവൻ ഓഫ് ഐ വയലേറ്റ് ദി ലോ സോ ദീസ് യൂണിയൻസ് പ്രൊമോട്ട് ദി ട്രെയിൻ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ലോ ഇൻ യുവർ ഓൺ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ദി യൂണിയൻസ് ആർ പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ ദി പവേഴ്സ് ദറ്റ് ബി ദ ആർ പ്രൊട്ടക്ടഡ് ബൈ ദം അതേസമയം യൂണിയനുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗവർണറുടെ നിലപാട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തള്ളി കാട്ടാക്കടയിലേത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമെന്നാണ് പ്രതികരണം സംഭവത്തെ പൊതുവൽക്കരിച്ച് യൂണിയനുകളെ ഇഴുത്തിക്കാട്ടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മന്ത്രി കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളുടെ പ്രവർത്തന അനുഭവം നല്ല നിലയിൽ തിരിച്ചറിയുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന സമീപനം ശരിയല്ല അത് വളരെ വികലമായിപ്പോയി തെറ്റായിപ്പോയി അതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സർവകലാശാല അതിശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടിയായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും ആർ ബിന്ദു പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കൂട്ടാത്മഹത്യയിൽ നടുങ്ങി കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ചെറുപുഴയിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി ദമ്പതികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ചെറുപുഴ പാടിയൂട്ടുചാലിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ദാരുണ സംഭവം മുൻ ഭർത്താവിന്റെ പരാതിയിൽ കുടുംബ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ആത്മഹത്യ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറ് മണിയോടെയാണ് പാടിയൂട്ടുചാൽ വാച്ചാലിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ശ്രീജ മക്കളായ സൂരജ് സുജിൻ സുരഭി ഷ്രീജയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജി എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് കുട്ടികളെ സ്റ്റെയർകേസിന്റെ കമ്പിയിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിലും ശ്രീജയെയും ഷാജിയെയും കിടപ്പുമുറിയിലുമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ആദ്യ ഭർത്താവ് സുനിലിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രീജ ഷാജിക്കൊപ്പം താമസം തുടങ്ങിയത് ഇതേ ചൊല്ലി സുനിലും ശ്രീജയും തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടിരുന്നു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇന്ന് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ മൂവർക്കും പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ആറു മണിയോടെ ശ്രീജ ചെറുപുഴ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണെന്ന് അറിയിച്ചു ഉടൻ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു അഞ്ചു പേര് ഒരു സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത ഹാങ്ങിങ് ആയ ഒരു കേസാണ് ഇത് സംഭവം ഇവിടെ ഒരു ഷീജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്രീജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയാണ് സ്ത
കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ഏറെക്കാലമായി മകൾ കുടുംബവുമായി അകൽച്ചയിലായിരുന്നുവെന്നും മുൻ ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞത് അറിയില്ല എന്നും ശ്രീജയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബ പ്രശ്നമാണ് ഈ മരണ കാരണമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നാട്ടുമധ്യസ്ഥവും പോലീസും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെട്ടിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല ഇടയ്ക്ക് ചില ഒത്തുതീർപ്പുകളുണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് അവർ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കുകയായിരുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ട്വന്റി ഫോർ കണ്ണൂർ സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിലും പി വി ശ്രീനിജിൻ എം എൽ എയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനുമായി ചേർന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം അതേസമയം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച പി വി ശ്രീനിജിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുൻ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ അധ്യക്ഷ മേഴ്സിക്കുട്ടൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ തുക മേഴ്സിക്കുട്ടൻ സ്വന്തം അക്കാദമിയിലേക്ക് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചു എന്നായിരുന്നു പി വി ശ്രീനിജന്റെ ആരോപണം എം എൽ എയുടെ ആരോപണം തള്ളിയ മേഴ്സിക്കുട്ടൻ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കൌൺസിലിന് ഇതേവരെ കേരള സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന് ഞാൻ അഞ്ചു പൈസ മേഴ്സിക്കുട്ടൻ അക്കാഡമിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പൈസ എടുത്തത് ഞാൻ മാനദൃഷ്ട കേസ് കൊടുത്താലോ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ സ്വന്തം പേരിലുള്ള സ്പോർട്സ് അക്കാദമി തുടങ്ങാനുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കാതെ പോയതിലുള്ള നിരാശയും വൈരാഗ്യവുമാണ് മേഴ്സിക്കുട്ടൻ എന്ന പി വി ശ്രീനിജിൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിഹസിച്ചു എം എൽ എയോട് സി പി ഐ എം എറണാകുളം ജില്ലാ നേതൃത്വം വിവരങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനുമായി ചേർന്ന സ്പോർട്സ് കൌൺസിലുമായുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഡ്രൈവറെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ബസ് ഡ്രൈവറായ കുന്ദമംഗലം സ്വദേശി ഇബ്രാഹിമിനെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഡ്രൈവർ പലപ്പോഴും അസ്വാഭാവികമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് കണ്ടക്ടർ വിനോദ് കുമാർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ ലൈംഗിക അതിക്രമം തുടങ്ങിയ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസിന്റെ ബോണറ്റിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തി എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മൊഴി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പരാതി നൽകിയത് കുന്ദമംഗലം സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിലും സംഭവം നടന്നത് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അതിനാൽ കേസ് ഇന്ന് നടക്കാവ് പോലീസിന് കൈമാറും ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാകും പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക സ്ത്രീകളെ ആക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു അപമാനം സ്ത്രീക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുക അവരുടെ ദേഹത്ത് കയറി പിടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സംഭവ സമയത്ത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ബസിന്റെ പിറകിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തു വരുമ്പോഴാണ് ബഹളം കേട്ടതെന്നും കണ്ടക്ടറായ വിനോദ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മോളാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഗിയർ മാറ്റാൻ വേണ്ടി തട്ടി പിന്നെ മാറിയിരിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞെന്നാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ജീവനക്കാരനെതിരെ വകുപ്പ് തല നടപടി ഇന്ന് വന്നേക്കും ട്വന്റി ഫോർ കോഴിക്കോട് വിദ്യാർത്ഥി കൺസെഷൻ നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പണിമുടക്കിനെ വിമർശിച്ച് ഗതാഗത മന്ത്രി സമരം ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല എന്നും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ ഇത് വിചിത്ര വാദമെന്നും ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞു അതേസമയം പണിമുടക്കിലേക്ക് സർക്കാർ തള്ളിവിട്ടതാണെന്നും സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളും വ്യക്തമാക്കി ജൂൺ ഏഴ് മുതലാണ് ബസ് ഉടമകളുടെ സംയുക്ത സമരസമിതി പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷൻ ചാർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുക മിനിമം ചാർജ് അഞ്ച് രൂപയാക്കുക ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സുകൾ തുടരാൻ അനുവദിക്കുക നിലവിലെ ബസ് പെർമിറ്റുകൾ നിലനിർത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് സംയുക്ത സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പ്രവർത്തന ചിലവ് കാര്യമായി കൂടിയിട്ടും ഒരു വർഷമായി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൺസെഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തില്ലെന്നാണ് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ പണിമുടക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബസ് ഉടമകൾ ഗതാഗത മന്ത്രിക്ക്
അവർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ബസ് ചാർജ് വർധന നടപ്പാക്കിയാണ് എൽ ഡി എഫ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ അതിനുശേഷം ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വർധനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെ വീണ്ടും അനാവശ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള അവർ തന്നെ ചിന്തിക്കണം ജൂൺ ഒന്നിന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയായിരിക്കും ബസ് പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുക യാത്രാ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ ചർച്ച വിളിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബസ് ഉടമകൾ ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കി പൂപ്പാറയിൽ ഇന്നലെ കാറടിച്ച് പരിക്കേറ്റത് ചക്കക്കൊമ്പൻ എന്ന സംശയം കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വിരണ്ടോടിയ കാട്ടാനയെ കണ്ടെത്താൻ വനംവകുപ്പ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടു മണിയോടെ ബോഡിമെട്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന തോണ്ടിമല സ്വദേശി തങ്കരാജിന്റെ കാറാണ് കാട്ടാനയെ ഇടിച്ചത് ചക്കക്കൊമ്പനെയാണ് ഇടിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വിരണ്ടോടിയ കൊമ്പനെ മറ്റാരും കണ്ടതായി വിവരമില്ല ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ആനയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരിക്കാനാണ് സാധ്യത രാത്രി മുതൽ തന്നെ വാച്ചർമാർ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ കൊമ്പനെ കണ്ടെത്താനായില്ല വാഹനമിടിച്ചത് ചക്കക്കൊമ്പനെയാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആനയെ കണ്ടെത്തണമെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം പൂപ്പാറ ചൂണ്ടലിൽ നാട്ടുകാർ തുരത്തി ഓടിച്ചപ്പോഴാണ് കൊമ്പൻ ദേശീയപാതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് റോഡിൽ ആനയുള്ളത് കാണാതെ കാർ ചെന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു വാഹനം ഭാഗികമായി തകർന്നു യാത്രക്കാരായ നാലു പേർക്ക് ചെറിയ പരിക്കുണ്ട് ഇവർ തേനിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി പുതിയ മദ്യനയം മന്ത്രിസഭായോഗം പരിഗണിച്ചില്ല ഓൺലൈനായി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള പരിമിതിയാണ് മദ്യനയം പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം നിയമപരമായ ചില പരിശോധനകൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചർച്ച മാറ്റിവെക്കാനുള്ള കാരണത്തിന് വിശദീകരണമായി പറയുന്നുണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ അദാലത്ത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭായോഗവും ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചേരുക ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ മരിച്ച രഞ്ജിത്തിൻ്റെയും കൊട്ടാരക്കരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വന്ദനയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും അടുത്ത മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലാകും പരിഗണിക്കുക ഇടുക്കി കിഴുകാനത്ത് ആദിവാസി യുവാവിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ മുഴുവൻ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു കള്ളക്കേസെടുക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഫോറസ്റ്റർ അനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സി സി എഫ് ആർ അരുൺ ഉത്തരവിറക്കി ആദിവാസി യുവാവായ സരുൺ സജിയുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് എടുത്ത കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് നടപടി കാട്ടിറച്ചി കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കിഴുകാനം സ്വദേശി സരുൺ സജിക്കെതിരെ എടുത്തത് കള്ളക്കേസാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരുന്നു ഇതോടെയാണ് മുൻ ഇടുക്കി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബി രാഹുലടക്കം ഏഴുപേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സരുൺ സജിയുടെ പരാതിയിൽ ഉപ്പുതറ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമം ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തിയ കേസിൽ പതിമൂന്ന് പ്രതികളാണുള്ളത് ഇതിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പോലും പോലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനിടയിലാണ് ഏഴുപേരെയും തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വനംവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ബി രാഹുലിനെ തിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു തുടർന്ന് സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അനിൽകുമാർ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർമാരായ ലെനിൻ ഷിജിരാജ് സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവർ ജിമ്മി ജോസഫ് വാച്ചർമാരായ മോഹനൻ ജയകുമാർ എന്നിവരെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്ന് ഉത്തരവിട്ടു വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വീണ്ടും സമീപിക്കാനാണ് സരുൺ സജിയുടെ തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ ഇടുക്കി റബ്ബർ വിലയിൽ ബി ജെ പിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ പ്രത്യക്ഷ സമരവുമായി സി പി ഐ എം കർഷക സംഘടന റബ്ബർ താങ്ങുവില ഉയർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലോങ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കും സമരത്തിന് തലശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് പാംപ്ലാനിയുടെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എ സി മൊയ്തീൻ വ്യക്തമാക്കി റബ്ബറിനെ കാർഷിക വിളയായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും റബ്ബറിന്റെ താങ്ങുവില മുന്നൂറ് രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ കർഷക സംഘടനയായ കർഷക സംഘം പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ആവശ്യവുമായി ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലോങ് മാർച്ച് നടത്തും രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ രാജ്ഭവൻ മാർച്ചും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക്
അത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സംഭരിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് റബ്ബർ താങ്ങുവില മുന്നൂറ് രൂപയായി ഉയർത്തിയാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഒരു എം പിയെ സമ്മാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സഹായം നൽകാമെന്ന് തലശ്ശേരി അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ പ്രസ്താവനയിലൂന്നി ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലൂടെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കർഷക സംഘടനയെ മുൻനിർത്തി സി പി ഐ എം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാംബ്ലാനിയുടെ പ്രസ്താവനയുമായി നിലവിലെ സമരത്തിന് ബന്ധമില്ലെന്നാണ് കർഷക സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ റബ്ബർ കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പിന്തുണയോടെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയും അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നും റബ്ബർ കൃഷിക്കാരുടെ സമ്മേളനം വിളിച്ചേർത്ത് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രക്ഷോഭം പാംബ്ലാനി അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തി ആ പ്രസ്താവനയോട് ഞങ്ങൾ കേരള കർഷക സംഘം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ റബ്ബർ മേഖലയിലെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടി ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സി പി ഐ എം കർഷക സമരങ്ങളിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ഞെളിയൻ പറമ്പിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് സമർപ്പിച്ചു മാലിന്യ സംസ്കരണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സോണ്ടെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്നുമാണ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ വീണ്ടും ഒന്നര മാസം കൂടി കരാർ നീട്ടി നൽകാനാണ് സാധ്യത വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ഞെളിയൻ പറമ്പ് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ സമർപ്പിച്ചു സോണ്ടയെ കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധമുയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത് എന്നാൽ നിലവിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ സോണ്ടയെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്നുമാണ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കിന് ഒന്നര മാസം കൂടി വീണ്ടും കരാർ നീട്ടി നൽകാനാണ് സാധ്യത ഇരുപത്തിആറിന് ചേരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകും ഇതിനു മുൻപ് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പത്തിനാണ് സോണ്ട ഇൻഫ്രാടെക്കും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യൽ മാലിന്യം നീക്കിയ രണ്ടേ ദശാംശം എട്ട് ഏക്കറിലെ മണ്ണ് നിരപ്പാക്കൽ എന്നിവയാണ് കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ആറ് തവണയാണ് കമ്പനിക്ക് കരാറിന്റെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയത് വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും കർണാടക നിയമസഭാ സ്പീക്കറായ മലയാളിയായ യു ടി ഖാദറിനെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് യു ടി ഖാദർ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു രാവിലെ നടന്ന കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിയോടെ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു എതിരാളി ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്പീക്കർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രമായി മാറി കർണാടക നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സ്പീക്കർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് യു ടി ഖാദർ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അധ്യക്ഷ വഹിച്ചിട്ട് റൂളിംഗ് പാർട്ടി പിന്നെ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിനെ ഒരേ മാതിരി അതിനെ ആ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഗുഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് കർണാടക വിൽ ഇസ് നോ ഹെഡ് റേഡ് ആൻഡ് ദി അണ്ടർ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് നിയമസഭാ സാമാജികനായുള്ള പരിചയ സമ്പത്ത് കൊണ്ടു തന്നെയാണ് യു ടി ഖാദറിന് സ്പീക്കർ സ്ഥാനം നൽകിയത് ഖാദർ സ്പീക്കറാകുമ്പോൾ മലയാളിയായ എൻ എ ഹാരിസിന് മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ വിജയിച്ച മൂന്ന് മലയാളികളും വിദാൻ സൗദിലെത്തും സാമുദായിക മേഖലാ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണെങ്കിലും കർണാടക നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായി ഒരു മലയാളി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആദ്യ സ്പീക്കറായും യു ടി ഖാദർ മാറി ബംഗളൂരുവിലെ വിദാൻ സൗദിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സുനിൽ മുല്ലച്ചേരിക്കൊപ്പം അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ട്വന്റി ഫോർ കൈകോർത്ത് സമർപ്പിക്കുന്നത് കെ എൽ എം മാക്സിവ ഗോൾഡ് ലോൺ പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും പവേർഡ് ബൈ അലൻ സ്കോട്ട് ഷർട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൗസേഴ്സ് ആ
ഫ്ലവേഴ്സ് ടോപ് സിംഗേഴ്സും കോമഡി ഉത്സവം താരങ്ങളും പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ബ്യൂറോയും കെ എൽ എം മാക്സിവ അധികൃതരും മലയാളിയെ കരുതലിന്റെ കനിവിന്റെ സന്ദേശത്തോടൊപ്പം നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തെത്തിയ ട്വന്റി ഫോർ കണക്കിനെ സ്വീകരിക്കാനെത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് പാലാരിവട്ടത്തെ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് റോഡ് ഷോ ആലുവയിലെത്തും കൊച്ചിയെ പൊറുതിമുട്ടിക്കുന്ന മാലിന്യ പ്രശ്നം ഇന്ന് വൈകിട്ട് പൊതുചർച്ചാ വിഷയമാകും ട്വന്റി ഫോർ സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്റർ ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിമാണ് ചർച്ച നയിക്കുക സഞ്ജയ് ഇക്ബാലിനും അനിൽകുമാറിനുമൊപ്പം ശ്രീശ്രീകുമാരൻ ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ട്വന്റി ഫോർ കണക്ടിൽ അംഗമാകാനും വിളിക്കുക ഫോൺ നമ്പറുകൾ എൺപത്തിയൊന്ന് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പതിനാറ് പൂജ്യം രണ്ട് മറ്റൊരു നമ്പർ എൺപത്തിയൊന്ന് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് അറുപത് വെബ്സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ട്വന്റി ഫോർ കണക്ട് സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ കെ എൽ എം മാക്സിവ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് കെ എൽ എം മാക്സിവ ഗോൾഡ് ലോൺ പുരോഗതിയുടെ ആനന്ദം എല്ലാവർക്കും നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിലും ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രികരുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നുവെന്ന് കണക്കുകൾ മുൻവർഷത്തെക്കാൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് എണ്ണത്തിലുള്ള വർധന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് കോടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ അൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ഒൻപത് കോടി വർധന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏപ്രിലിൽ മുൻവർഷം ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വർധനയുമുണ്ട് ക്യാൻസലേഷൻ നിരക്ക് ദശാംശം നാല് ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് കോവിഡിന് ശേഷം വ്യോമയാന രംഗത്ത് ഏറ്റവും കുതിപ്പുണ്ടാക്കിയ മാസങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത് നിരവധി എയർലൈനുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായ കാലത്തും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ മറ്റ് ബിസിനസ് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ പുതിയ ചെയർമാൻ നിർദ്ദേശം ആർ ബി ഐ നിരസിച്ചതോടെ വീണ്ടും നാഥനില്ലാതെ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ മുതൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് നിലവിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറുടെ പേരാണ് ബാങ്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് റിലയൻസ് ജിയോ മാർട്ട് ആയിരം തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടെന്ന റിപ്പോർട്ട് അഞ്ഞൂറ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോടാണ് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് സമീപകാലത്താണ് മൊത്തവിതരണ സ്ഥാപനമായ മെട്രോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരിയെ ജിയോ മാർട്ട് ഏറ്റെടുത്തത് അദാനി ഗ്രൂപ്പിലെ നിക്ഷേപം പത്ത് ശതമാനമായി ഉയർത്തി പ്രമുഖ നിക്ഷേപകനായ രാജീവ് ജെയിൻ ഹിൻഡൻബർഗ് വിവാദകാലത്ത് പതിനേഴായിരം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ഓഹരി തകർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചതും രാജീവ് ജെയിൻ ആയിരുന്നു ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനമായ ടൈഗർ ഗ്ലോബൽസ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൽ മുന്നൂറ് കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നേരത്തെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ടൈഗർ ഗ്ലോബൽസിന്റെ കായിക മേഖലയിലെ ആദ്യ നിക്ഷേപമാണ് ഇത് ബിസിനസ് ഡെസ്ക് ട്വന്റി ഫോർ 